வெரி குட் மார்னிங் காய்ஸ் லாஸ்ட் லெக்சரில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்விட்டோரியல் லைனோட டெரிவேஷன் பார்த்துருப்போம் அண்ட் தென் டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை டைபோல் வென் இட் பிளேஸ்ட் இன் அ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்ற ஒரு ரெண்டு கான்செப்ட் தட் இஸ் அது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டெரிவேஷன் அது ரெண்டு விஷயம் பார்த்துருப்போம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ நியூ கான்செப்ட் ஓகே ஆல்ரெடி நம்ம படித்த கான்செப்ட் பட் இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் சாப்டரில் திஸ் இஸ் அ நியூ கான்செப்ட் என்ன கான்செப்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இட் இஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஓகே ஆல்ரெடி இந்த பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு நான் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஏர்லியராக அது எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்குது ஓகே எங்கே நம்ம பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இதே மாதிரி கிராவிடேஷன் சாப்டரில் பார்த்துருப்போம் ஏன்னா அங்கே தான் நம்ம வந்து என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்போம்னா கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு அப்படின்ற கான்செப்ட் சொல்கிறப்போம் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எல்லா கான்செப்ட்டும் கொஞ்சம் சிமிலராக இருக்கும் மே மேக்ஸிமம் இட் இஸ் ரிசம்பிளன்ஸ் ஒரே கான்செப்ட் தான் இருக்கும் பட் அங்கே மாசஸை வச்சு நம்ம சொல்லியிருப்போம் இங்கே சார்ஜஸை வச்சு நம்ம சொல்கிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம கூலும்ஸில் அதுலேருந்து ஆரம்பித்ததுலேருந்து நம்ம சொல்கிறது எல்லாம் அதே தான் சின்ன சின்ன ரிசம்பிளன்ஸ் இருக்கும் சரி இந்த இடத்துல எப்படி நம்ம சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி வி நோ என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் அ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு தெரியும் என்னப்பா என்ன வேர்ட் சொன்னால் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன அடுத்த கொஸ்டின் நம்மளுக்கு அதான் வரும் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னால் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இருந்தாலும் ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணுவோம் என்ன விஷயம் கிராவிட் தட் இஸ் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் டன் ஓகே என்னது ஒர்க் டன் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் பாத் ஓகே ஒர்க் டன் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் பாத் இட் ஒன்லி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஓகே கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் போர்ஷனை மட்டும்தான் என்ன இருக்கும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் பாத் அதில் என்ன தான் நம்ம உள்ள எப்படி தான் இருந்தாலும் தட் இஸ் அந்த பாத்தை எப்படி அது கவர் பண்ணாலும் தட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஓகே இட் ஒன்லி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் பாயிண்ட்ஸ் ஓகே இதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்க வேண்டிய விஷயம் தட் இஸ் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸில் ஓகே தென் இப்போ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸுக்கும் இப்போ நம்ம சொல்ல போகிற தட் இஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியலுக்கும் என்ன ரிலேஷன் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியலுக்கும் இதுக்கும் ரிலேஷன் இருக்குது எப்படி அந்த ரிலேஷனை எப்படி கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்றத தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா அதை நம்ம பார்க்கும்போது அப்படியே நம்ம கொண்டு வரலாம் ஓகே ரைட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு சோர்ஸ் சார்ஜை வந்து நான் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் தட் இஸ் கியூ அப்படின்ற ஒரு சோர்ஸ் சார்ஜ் தட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் சோர்ஸ் சார்ஜ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் சரியா அந்த பாசிட்டிவ் சோர்ஸ் சார்ஜ்னு சொன்ன உடனே என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இந்த பாசிட்டிவ் சோர்ஸ் சார்ஜ் வில் கிரியேட் அ ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வித் இட்ஸ் சரௌண்டிங்ஸ் அப்படின்றத ஆல்ரெடி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்ற கான்செப்டில் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்போ இது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ஈஸியாக நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் என்ன என்ன விஷயம் இந்த கியூன்றது என்ன இருக்கும் சரௌண்டிங்கில் ஒரு ஃபீல்டு கிரியேட் பண்ணுறது சரியா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதே போல் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் பண்ணால் போலயே என்ன பண்ணுறோம்னா இன்னொரு ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜை உள்ளே கொண்டு வரும் தட் இஸ் கியூ டேஷ் ஆர் கியூ நாட் அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜை உள்ள கொண்டு வரும் இந்த இட் இஸ் அ டெஸ்ட் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் டெஸ்ட் சார்ஜ் எடுத்துகிட்டு வரோம் ஓகே இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குது அதை நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜை ஓகே தட் இஸ் பி அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் தட் இஸ் பாயிண்ட் சார்ஜை உள்ளே கொண்டு போய் நான் பிளேஸ் பண்ணுறேன் ஒரு இந்த இடத்துல நான் ஃபீல்டில் இந்த இடத்துல பாயிண்ட் சார்ஜ் பி அப்படின்றத நான் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா தென் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் வாட் இஸ் த ரியாக்ஷன் என்ன இப்போ நடக்கும் அங்கே இதுவும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இதுவும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ இது ரெண்டுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும் எதர் அட்ராக்ஷன் இருக்குமா ஆர் ரிப்பல்ஷன் இருக்குமா வெரி குட் நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு என்ன இருக்கும் இதுக்குள்ளே ரிப்பல்ஷன் தான் இருக்கும் ஓகேவா ரைட் ரிப்பல்ஷன் தான் இருக்கு
வர முடியுமா முடியாதா ஆப்வியஸ்லி முடியும் என்னன்னா எக்ஸ்டர்னலா நீ வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் அகைன்ஸ்ட் ஃபீல்டு நீ மூவ் பண்ற அகைன்ஸ்ட் ஃபீல்டு நம்ம போகும்போது எக்ஸ்டர்னலா நம்ம என்ன பண்றோம் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றோம் ஓகே அந்த கான்செப்டை தான் இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் தட் இஸ் ஒண்ணுமே கிடையாது அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்ல போறோம் ஓகே அதுக்கு ஒரு டெரிவேஷன் ஆர் சம்திங் ஒன்று நம்ம வந்து இப்போ டிரைவ் பண்ண போகிறோம் அது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்றதையும் இப்போ பார்ப்போம் ஓகே இப்போ அதை தான் இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கேன் ஒரு நிமிஷம் அந்த வேர்டிங்ஸ் படிப்போமா இப்போ நான் என்ன சொன்னோம் அதை தான் நான் எழுதியிருக்கேன் என்ன போட்டிருங்க பாருங்கள் எழுதியிருக்கேன் போத் சார்ஜஸ் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் கரெக்டா கரெக்ட் தானே ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் டு ஓவர் கம் திஸ் ரிப்பல்ஷன் டு ஓவர் கம் திஸ் ரிப்பல்ஷன் ஒர்க் மஸ்ட் பி டன் ஒர்க் மஸ்ட் பி டன் அண்ட் த ஒர்க் இஸ் ஸ்டோர் டேஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி புரிஞ்சுதா கண்ணா அந்த ஒர்க்கை தான் எப்படி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கோம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஓகே அந்த ஒர்க் அந்த ஒர்க் தான் நடந்தது அப்படின்னா அகெயின்ஸ்ட் ரிப்பல்ஷன் நம்ம அந்த சார்ஜ எடுத்துட்டு போக முடியும் அப்படின்ற கான்செப்டை தான் இங்கே இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேவா இங்க என்ன புதுசா இன்னொன்னு எழுதியிருக்கேன் என்னது எஃப் வெக்டார் எஃப் எக்ஸ்டர்னல் வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் எஃப் கூலும் வெக்டார் எழுதியிருக்கேன் என்ன இது ரொம்ப புதுசா இருக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் என்ன என்ன கான்செப்ட் முதல்ல பார்த்துடலாம் ஓகே இதுல நம்ம இப்ப ஆல்ரெடி நம்ம பார்க்கும் போது முதல்ல கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் கிராவிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இதெல்லாம் பத்தி சொன்னேன் ஹவு திஸ் ரிலேட்டட் அப்படின்றத நான் சொல்லவே இல்லை ஸ்ட்ரெயிட்டாவே நான் உள்ள போயிட்டேன் ஏன்னா இந்த இடத்துல உனக்கு அதை நான் ஈஸியா சொல்லிடலாம் முதல்ல கான்செப்ட் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன அப்ளை பண்றோன்றத சொல்லிடலாம் ஓகே இப்ப ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கு ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குன்னா ரெண்டு சார்ஜ் இட் இஸ் கனெக்டட் பை லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆர் இட் இஸ் ஜாயிண்ட் பை லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்படின்னா என்னது இது கூலும் ஸ்லா புரிஞ்சுதா என்னது என்ன அப்ளை பண்ணலாம் இதுக்கு நம்ம கூலும் ஸ்லா அப்ளை பண்ணலாம் கூலும் ஸ்லால எப்படி இருக்கும் கூலும் ஸ்லா என்ன இந்த ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருந்ததுன்னா அதர்வைஸ் லைக் சார்ஜஸா இருந்தது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் ரிப்பல் தான் பண்ணும் அப்ப கூலும் சொல்லால சொன்னாலும் ரிப்பல்ஷன் கான்செப்ட் தான் இருக்கும் ஓகே பட் இங்க ஒர்க்கை என்ன பண்றோம் அகைன்ஸ்ட் ரிப்பல்ஷன் மூவ் பண்றோம் அகைன்ஸ்ட் ஃபீல்டு நம்ம மூவ் பண்றோம் அப்ப மூவ் பண்ணும் போது தட் இஸ் கிவன் ஆஸ் எஃப் எக்ஸ்டர்னல் வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் நான் அப்ளை பண்றது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் நெகட்டிவ் ஆஃப் கூலும் போர்ஸ் ஆர் மைனஸ் எஃப் கூலும் வெக்டார் புரிஞ்சுதா புரியலையா ஆல்ரெடி அந்த இடத்துல நடக்க வேண்டிய கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பல்ஷன் கான்செப்ட் தான் நடக்கணும் ஆனால் அது நடக்கலை ஏன்னா பிகாஸ் நான் ஒரு ஒர்க் அப்ளை பண்ணி அந்த பாயிண்ட் சார்ஜை தட் இஸ் அந்த டெஸ்ட் சார்ஜை உள்ளே கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுறேன் அப்போ நான் எவ்வளோ தூரம் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா தட் இஸ் நெகட்டிவ் ஆஃப் கூலும் ஃபோர்ஸ் ஓகே நான் அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் கூலும் ஃபோர்ஸுக்கு தான் ஈக்குவலாக இருக்கும் பட் ஆப்போசிட் இன் டைரக்ஷன் இப்போ புரிஞ்சுதா ஓகே எக்ஸ்டர்னலா அப்ளை பண்ற போர்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவலா தான் இருக்கும் கூடும் போர்ஸுக்கு ஈக்குவலா தான் இருக்கும் பட் அந்த போர்ஸ என்ன பண்றேன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல நான் அப்ளை பண்றேன் அவ்வளவுதான் கண்ணா சிம்பிள் இந்த ஈக்குவேஷன் எவால்வ் ஆனது அதுதான் எஃப் எக்ஸ்டர்னல் எஃபெக்டார் எக்ஸ்டர்னல் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் மைனஸ் எஃப் கூடும் அவ்வளவுதான் இப்ப என்ன பண்றோம் அதுதான் நான் வேர்டிங்ல எழுதியிருக்கேன் என்னன்னா ஒர்தன் இன் பிரிங்கிங் த சார்ஜ் தட் இஸ் டெஸ்ட் சார்ஜ் கியூ டேஷ் டு பாயிண்ட் பி டெஸ்ட் சார்ஜ் கியூ டேஷ் டு பாயிண்ட் பி நான் இங்க மூவ் பண்றேன் okay <coughs> is equal to external force and also equal to the negative coulomb force that is minus fc f coulomb in the earth f external purinjida va easy a iruka avladha romba simple idu romba kashtam nu solla mudiyadhu மீன் வை கொஞ்சம் எப்படி சொல்றது ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்ல முடியாது சரியா இட் இஸ் மாடரேட்டா இருக்கும் இப்ப நம்ம டெடியூஸ் பண்றது எல்லாமே அன்லஸ் அண்ட் அதர்வைஸ் இதுல ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டெப் மூணு ஸ்டெப் தான் இருக்கும் பட் அந்த மூணு ஸ்டெப்பையும் நம்ம புரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் அடுத்த ஸ்டெப் நம்மளால கண்டினியூ பண்ண முடியும் இல்லைன்னா எந்த பாயிண்ட்லயும் இது வந்து கொஞ்சம் டஃபராகவே உங்களுக்கு தோணும் ஓகே அதனால ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்படியே கூடவே வாங்க ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஓகே ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம் என்ன சொல்றோம் சின்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன ஆல்ரெடி தெரியும் வர்தன்ஸ் independent of path and it only
இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கண்ணா இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா டிரைவே பண்ண போறோம் ஓகே எப்படி டிரைவ் பண்ண போறோம் பாருங்க என்ன <laughs> is mentioned as u term term u nadi edathil nama paathirpom okay u okay right ipo enna paarenga the potential energy associated with q dash is u p potential energy associated with u r is that is r is u r okay potential energy associated with q dash is u p and associated with r abindra idu vande U R that is Q dash or the okay. Purunji da karna, our da. Rumba simple. If I na difference of potential energy edu ko bo. So yeah, difference of potential energy. You know because in the difference of potential energy da na number of work done. Purunji da puri liya. Work done is only depends on initial and final portion. Initial and final portion depend mudi da arko. Apa initial potential energy minus final potential energy da ende the one order. work done and then indrathu kondu varum difference of potential energy is your work done that is initial potential energy up minus ur that equal to w work done purinjida simple ah iruka avladha idu eppadi nu solala del u difference of potential nu solala adha enna nu solala work done nu solala avladha second ah purinjikkuvende concept over idu me just deduce panni eduthu varu porom avladha அந்த டெடியூஸ் பண்றது எப்படினு பாப்போமா ரொம்ப சிம்பிள் அதுவும் நல்லா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கவனிங்க தட் இஸ் எனஃப் ஓகே ஓகே இப்ப நம்ம இந்த தியரட்டிக்கல் கான்செப்டா பார்த்தது எல்லாத்தையும் என்ன பண்றோம் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட்ல கொண்டு வரதுக்காக ஒரு இன்டகிரேஷன் ஃபார்ம் எடுத்துட்டு வரோம் சரியா அந்த இன்டகிரேஷன் ஃபார்ம் தான் இருக்கு என்னன்னு பாப்போமா தட் இஸ் w del u W is equal to del u into one da that equal to integral r to p. Ye r to p. Yenge the idhte tu varom from r lende p kudha idhte tu varom. Adi naala integral initial portion vande r final portion vande p. Sariya from r to p. Ida yu and the potential energy difference in confuse pani kuda the. Sariya adi vande initial portion and final portion rathi naala ennan kudu thona energy yenge jasi arukmo that minus that abin solto porto. Yenge na u p minus u r abin solto porto. Sariya adi idi confuse pani kuda. Idi enda point lende idhte tu varon rathi naala na maina pandro from initial portion r to final portion p abin arthe tu varom. Okay confuse pani kadi na. Okay integral r to p Okay, f external vector into dr vector. Purunjida, yenna na or relation arthe tu varo orda. Integral f external vector into dr vector. Idi da na ma integral form. Yedi ko replace pandra amari. Panna ma padicha theoretical concept alla replace pandra amari. Or idi arthe tu orda. That is na ma apply pandra force into dr vector orda. F external na na ma apply pandra force. Yodo thoro kundu varo orda. Okay, always integral form will come with dr. Okay. Tell you all, if dr is coming, then you know always integral form. You know, put them both in terms of dx, dy, dz. Now, what are they? Okay, well. that is. I am saying that we are the suffix body. I am saying that. Okay. Hmm. What is that? அடுத்த என்ன பார்க்க போறோம் நம்ம எஃப் எக்ஸ்டர்னல் வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் எஃப் வெக்டார் கூலும்ப் ஓகே எஃப் எக்ஸ்டர்னல் வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் எஃப் வெக்டார் கூலும் இது எப்படி வந்தது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த விஷயம் தான் எங்க பார்த்தோம் இங்க எஃப் வெக்டார் எக்ஸ்டர்னல் ஈக்வல் டு மைனஸ் எஃப் வெக்டார் கூலும்னு பார்த்தோமா அந்த விஷயம் தான் இங்க எழுதிருக்கோம் தட் ஈக்வல் டு மைனஸ் கியூ டேஷ் இன்டு இ இந்த மைனஸ் கியூ டேஷ் எப்படி வந்தது ஜஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ரிலேஷன்ல இருந்து எடுத்திருக்கோம் இ இஸ் ஈக்வல் டு 
e vector is equal to f vector by q dash that is the the relation minus q dash e coulomb border is minus q dash and the minus q dash here will substitute for wrong del u is equal to integral r to p minus of q dash e vector into dr vector okay va if i end up on drawing the q dash common out for you so yeah q dash a common out for integral r to p minus e vector dot dr vector okay va if i end up on the video this is the relation okay that is Change in potential energy of the interdicted tome, no problem. Illa, if I can put it on potential energy difference per unit charge, potential energy difference per unit charge, per unit charge that divided by Q dash. Not okay. Well, if I either pick under the law that is in a potter step in that expand one ram brief further than del u by Q that equal to del u can other Q dash into integral R to P. ओके माइनस ई वेक्टर डॉट डीआर वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू डैश अपन इन द क्यू डैश हूँ इन द क्यू डैश हूँ कैंसल आ चुका है इन द टर्म में तो ना वो रो अंदर आ जाता है इधर तो ये दिए बिचर ये देखा माइनस आप वो ओपन ही ये दिए क्या ओके बा पुरुष जी दागर ना डाउट रखा है लव द गुड यहाँ per unit charge கண்டு பிடிக்கினோம் அப்பா அந்த per unit charge கேண்ண பண்டுகிறேன் divided by test charge ஆல் divide பண்டுகிறேன் அப்பா test charge ஆல் divide பண்டும் போது okay நல்லா கவனிக்கினோம் test charge ஆல் divide பண்டும் போது இந்த அர்த்திலியும் காமணார் இந்தரத்திலியும் divide பண்டும் அப்பா u that is del u கேண்ணா உண்டான் substitution ஏட்டேன் divided integral r to p minus e vector dot dr vector அம்மும் கடைக்கிறது அதுதான் இந்தரத்தில் இடுக்கிறேன் புருஞ்சிதா doubt இருக்காக்கிறேன் அதாவது okay very good மடித்தது பாப்போமா okay அடுத்து என்ன குடுக்குப் போரம் பாருங்க above equation அதாவது that is என்ன equation in the equation, above equation, del u by q dash is equal to minus integral r to p e vector dot dr vector. Okay, in the equation, okay, which is independent of, in the test charge. Okay, which is independent of test charge. Nalla purinchu konga. Ipp vara kudi edhi liya adhaan paapho, electric field liya adhaan paapho, ipp potential liya adhaan paapho poro. Okay. என்ன concept already நாம் electric field பார்க்கும் போதே என்ன பார்த்தும் electric field only depends on source charge and not on test charge அதியே concept ஏதான் இந்த இத்திலியும் பார்க்கும் okay இந்த equationல் potential எடுக்கிற equationலி என்ன பார்ப்போம் it only depends on source charge depend பண்ணிதான் இருக்குமே தவர test charge depend test charge depend பண்ணி இருக்காது test charge இன்றுது ஒரு antical purpose காக உள்ள கொண்டு போரும் உள்ளதாம் okay இது நம purpose derivation solve பண்டுக்காக நமக்கு test charge எடுத்திரு போய் அந்த எடுத்தில் place பண்டும் மித்தாம் வரு அதை depend பண்ணி electric field ஓ potential ஓ இருக்காது அது மட்டும் மத்திரும் ஜோச்சிக்கும் okay good இப்ப என்ன பண்டும் இந்த relation இருக்கு திரியுமா minus integral over r to p e vector dot dr vector அந்த relation இருக்கு திரியுமா அந்த relation தான் என்னா potential difference between two points okay புரிந்துதா potential difference between two points and the potential difference between two points that is the two points in the P and R that is what del V is equal to Vp minus Vr that equal to integral over minus of R to P e vector dot dr vector Purunjitha is that doubt trick then in the term what do we do with this term? del V del V is Vp minus Vr that is difference of potential Okay, or difference between potential of two points. Okay, wa? correct. Now, how do we write this? Del u is equal to q dash v into del v. How do we write this? Already, we will see the u relation. Del u is equal to q dash into integral r to b minus e vector dot dr vector. How do we replace this? இதை மட்டு replace பண்டுராம் மறி என்ன நேரிதிருக்கா இந்த அடத்தில் del V எப்படி நேரிதிருக்கான் அவளதாம் simple already relation உங்களுக்கு பிடுந்திருக்கும் del U is equal to Q dash into integral 
R to P minus E vector dot dr vector அப்படின்னு உங்களுக்கு இருந்திருக்கும் ஓகே இப்ப இந்த குவான்டிட்டிய மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ற மாதிரி என்னன்னு எழுதிருக்காது நம்ம டெல் வி அப்படின்னு எழுதிருக்கோம் ஓகே அப்ப இந்த ரிலேஷன் வந்துருமா புரிஞ்சிடுச்சா டவுட் இருக்கா ஏதாவது அவ்வளவுதான் இப்ப எனக்கு இன்னொரு டவுட் ஓகே என்ன இப்ப பொட்டன்சியல் நம்ம எல்லாத்தையும் இடத்துல சொல்லும் போதும் பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் சொல்றோம் ஆர் பொட்டன்சியல் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் சொல்றோம் சரியா அப்பெல்லாம் நம்ம சொல்லும் போது ரெண்டு பாயிண்ட் பத்தி பேசுறோம் ஓகே ரெண்டு பாயிண்ட் பத்தி கண்டிப்பா பேசுறோம் இன் கேஸ் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு பொட்டன்சியல் கண்டுபிடிக்க முடியுமா முடியாது டவுட் வருதா வரலையா ரெண்டு குவான்டிட்டி இருந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனா ஒரு சார்ஜுக்கு இருந்ததுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்த பாயிண்ட்ல எவ்வளவு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே அந்த மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் பட் பொட்டன்சியல் கண்டுபிடிக்கும் போது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மட்டும் என்னால பொட்டன்சியல் கண்டுபிடிக்க முடியுமா முடியாதா ஓகே கண்டிப்பா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும் ப்ரொவைடட் சரியா ஒரே பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த பாயிண்ட்ல எவ்வளவு பொட்டன்சியல் அப்படின்னு கேட்டா தட் இஸ் மீனிங் லெஸ் சரியா அப்படி நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் கன்சிடர் பண்ண முடியும் தட் இஸ் பொட்டன்சியல் அட் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல மட்டும் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதை நம்ம இப்ப டிரைவ் பண்ணுவோம் ப்ரொவைடட் எப்படி இருக்கணும்ன்றதை கேட்டிருக்கோங்க ஓகே நம்ம இது நான் உங்களுக்கு டயக்ராம் காமிச்சேன்னா புரியும் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு பாயிண்ட் தட் இஸ் இப்போ இப்படி எடுத்துக்கோங்க இந்த பீன்ற பாயிண்ட்ல மட்டும் இப்போ நான் பொட்டன்சியல் கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே இப்போ ஆறுன்றது இன்னொரு எனக்கு டெஸ்ட் சார்ஜ் இருக்கு அதனால நான் அதை இந்த இடத்துக்கு மூவ் பண்ணி நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் இன் கேஸ் எனக்கு இந்த ஆறுன்ற பாயிண்டே கிடையாது அப்போ கிடையாதுன்னும் போது நான் என்ன பண்ணணும் I will assume this as infinity. அப்ப நான் இதை இன்ஃபினிட்டின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் அப்ப இன்ஃபினிட்டின்னு இதை நான் அசியூம் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ல எவ்வளவு சார்ஜ் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்ப நான் இங்க சொல்லும் போது நான் என்னன்னு சொல்லுவேன் ஏதோ ஒரு சார்ஜ் இன்ஃபினிட்டி பொசிஷன்ல இருந்தது அதை நான் ஒர்க் மூலமா நான் பாயிண்ட் பீக்கு கொண்டு வந்தேன் அகைன்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னு நம்ம டெபினேஷன் சொல்லலாம் டெபினேஷன் சொல்லலாம் ஒரு கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் வெறும் எனக்கு பாயிண்ட் பீல மட்டும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் வச்சு பொட்டன்சியல் சொல்லணும்னா தட் இஸ் மீனிங் லெஸ் கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது அப்ப ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லணும்னா இன்னொரு பாயிண்ட் எதர் சம் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கணும் ஆர் வி வில் டேம் இட் ஆஸ் இன்பினிட்டி புரிஞ்சுதா என்ன சொல்றோம் அப்படின்றது கண்டிப்பா மேண்டேட்ரியா ரெண்டு பாயிண்ட் இருந்ததுன்னா வெல் அண்ட் குட் பொட்டன்சியல் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆர் எனக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் இல்ல ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்குன்னா எதர் அசியூம் இட் ஆஸ் ஒன் பாயிண்ட் எங்க இருக்குன்னா இன்பினிட்டில இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு பொட்டன்சியல் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா புரிஞ்சுதாக்கண்ணா தட் இஸ் சிம்பிள் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் அதனால தான் இன்னொரு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொன்னேன் ஓகே ஓகே அதுதான் எழுதியிருக்கேன் இந்த இடத்துல த பொட்டன்ஷியல் அட் ஒன் பாயிண்ட் இஸ் மீனிங் லெஸ் ஸோ ஆர் டேர்ம் இஸ் டேக்கன் ஆஸ் இன்ஃபினிட்டி அசியூமிங் ஆர் டேர்ம் இஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு எடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால அந்த பாயிண்ட்ல எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே ரைட் இப்போ எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல்லாம் எல்லாம் ஏகப்பட்ட இது பார்த்தோம் அதுக்கு டிரைவ் பண்ணிட்டோம் ஓகே எல்லா விஷயம் சொன்னோம் பட் டெஃபினேஷனே இது வரைக்கும் சொல்லவே இல்லை இதெல்லாம் முடிச்சா தான் நம்மளால டெஃபினேஷன் ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் என்ன டெஃபினேஷன் பாருங்க அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான டெரிவேஷன் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த டெரிவேஷன் சாரி தட் இஸ் டெஃபினேஷன் ஓகே என்னன்னு பார்ப்போமா அந்த டெஃபினேஷன் ஓகே ஒரு தடவை படிப்போம் த எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அட் அ பாயிண்ட் பி இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த ஒர்க் டன் பை அன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஒர்க் டன் பை அன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் to bring the unit positive charge from infinity to point p against the electric forces or field against the electric forces or field sila perukku first idhiley purinjirum sila perukku adu namma paatha maari irukku oru nisha paakada maari irukku innoru thava படிக்கலாம் சரியா அதனால ரெண்டு மூணு அட்டம்ட் வந்து என்னைக்குமே ஒரு கொஷினா இருக்கட்டும் ஒரு டெபினேஷனா இருக்கட்டும் படிச்சு பார்க்கல தப்பே இல்லை ஈவன் போர் நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம் இன்னும் நிறைய விஷயம் புரிஞ்சுப்போம் ஓகே அதனால யாரும் வந்து இதை வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இதுலேயே புரிஞ்சிருச்சு செகண்ட்ல புரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைச்சுக்க வேணாம் அதனால இன்னொரு தடவை படித்தோம்னா இன்னும் நல்ல கான்செப்ட் இன்னும் உள்ள அனலைஸ் பண்ணி இன் டெப்த் புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம ஓகே இன்னொரு தடவை படிப்போம் த எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அட் அ பாயிண்ட் பி இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் த ஒர்க் டன் இஸ் டிஃபைண்ட் அதோட நிறுத்திக்கோங்க எப்படி
work done by an external force okay to bring the unit positive charge from infinity to this point from infinity to this point against the electric field in the adathla namalukku or doubt varum enna da towards da point potturukan ava against against nu solli irukane appadina kanna na in the adathla na potta arrow edukku appadina na in the point in the adathla kondu varano nrukka potadhu actual electric field oda direction eppadi irukum ipdi irukum ena because rendume positive charge okay va rendume ipdi positive charge appa test charge base panni electric field irukuma illa source charge base panni irukuma source charge base panni irukano source charge base panni irundha it is away or towards away from the point okay appa away endradhanal electric field eppadi irukum in the direction la irukum appa electric field ku against ah dhaan kondu varom point adanalada dhaan nama potturukom enna to bring the unit positive charge from infinity to point p against electric forces or against electric field eppadi sonna nu ondha purinjida step by step sonna konjam purinjikka mudiyadha adha romba important ana definition idu alla paathukonga okay indha concept therinjadhuna podum romba easy ah derive e panniralam prachaneye kedaiyadhu okay but indha concept ungalku therinjadhuna podum no last oreya oru solla illa enna na work done by an external force to bring the unit positive charge from infinity to point infinity to that point against the electric field avladha simple ah irukkaana avladha pa which is defined as at a point adha eppadi define pandrom paarenga minus integral over infinity to p correct ah அந்த டிஸ்டன்ஸ் எங்க இருக்கு r என்ற டிஸ்டன்ஸ் இன்ஃபினிட்டில இருக்கு அப்ப இன்ஃபினிட்டி டு தட் பாயிண்ட் p e வெக்டார் டாட் dr வெக்டார் அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் முடிஞ்சிருச்சா ஒண்ணு either இந்த ரிலேஷனை ஞாபகம் வச்சு நீங்க डेफिनेशन ஞாபகம் வச்சிட்டாலும் சரி ஆர் डेफिनेशन ஞாபகம் வச்சிட்டு இந்த ரிலேஷனை ஞாபகம் வச்சிட்டாலும் சரி ஓகே both are interdependent அதனால நீங்க ஈஸியா एग्जाम பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் or else கான்செப்ட் புரிஞ்சனனா இன்னும் ஈஸியாவே எழுதலாம் ஓகே ரைட் Uh, then enna appadina na points to be noted enna point noted already nama sonna edha electric potential at a point p depends only on edha depend panni irukum source charge and not on test charge indha marandrave marandra koodadhu andha concept marandidom appadina na nammala ulga definition ah irukatom or uh, things with the derivation ah irukatom ulga reproduce panna mudiyadhu okay adanalai indha concept ah nalla nyabam vechukonu that is it only depends on source charge and not on test charge appadina okay இன்ஃபினிட்டிலிருந்து <laughs> அப்படின்றதை பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா குட் பாப்போம் டயக்ராம் ரொம்ப சிமிலர் ஈஸியாக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் என்ன ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு சோர்ஸ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் தென் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது தட் இஸ் பி அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் தட் இஸ் யுவர் பாயிண்ட் சார்ஜ் ஓகே ரெண்டுத்துக்கும் உண்டான டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னா ஆறு டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஓகேவா இதை விட ஏதாவது வேணுமா ஒன்று வேணாம் வேணும்னா இந்த இடத்துல போட்டுக்கோங்க இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் வேணால் அப்படி போட்டுக்கோங்க இதுதான் நம்ம இன்ஃபினிட்டிலேருந்து கொண்டு வர சார்ஜ் சரியா சார்ஜை டுவோர்ட்ஸ் பாயிண்ட் பிலேருந்து கொண்டு வரதுக்கு இன் இன்ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸில் இது இருக்குன்னு எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா சிம்பிளாக இருக்கா அவ்வளோதான் கான்செப்ட் இதை மென்ஷன் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை இந்த ஆரோ ஜஸ்ட் இண்டிகேட்ஸ் தட் இது இன்ஃபினிட்டி போர்ஷன்லேருந்து கொண்டு வரோம் அப்படின்றது உங்கள் ரெஃபரன்ஸுக்கு வேணும்னா எழுதிக்கோங்க ஓகே தப்பு இல்லை ரைட் அவ்வளோதான் என்ன நன்றா எழுதின்ட்டோமா ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம நோட் பண்ணணும் என்னென்னா இந்த சோர்ஸ் சார்ஜ் இருக்கு தெரியுமா இந்த சோர்ஸ் சார்ஜ எக்காரணத்து கொண்டும் நம்ம மூவ் பண்ண கூடாது இட் இஸ் ஒன்லி கெப்ட் பிக்ஸ்ட் ஓகேவா அதனால சோர்ஸ் சார்ஜுக்கு எந்த மூவ்மெண்ட்டுமே இருக்காது அதனால தான் நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணி கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் நிறைய இதில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா சோர்ஸ் சார்ஜ் இஸ் பிளேஸ் அட் ஆரிஜின் கொடுத்துருவாங்க இப்போ ஆரிஜின்ற பாயிண்ட்னா ஜீரோ கமா ஜீரோ அந்த இடத்த விட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறது இல்லை மூவே பண்ண போகிறது இல்லை ஓகே அதனால இந்த பாயிண்ட் நான் சொல்ல இது பண்ணிட்டேன் ஜஸ்ட் விட்டேன் இந்த பாயிண்ட்டை ஜஸ்ட் நம்ம இந்த இடத்துல எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியலை பார்க்கும்போது இதை வந்து நம்ம கெப்ட் ஃபிக்ஸ்ட் ஆர் கெப்ட் அட் ஆரிஜின் அப்படின்னா இருக்கும் கெப் ஃபிக்ஸ் அண்ட் அட் ஆரிஜின் ஓகேவா 
அதனால சோர்ஸ் சார்ஜ் எக்காவது கொண்டு மூவ் பண்ணவே கூடாது ஓகே ஜஸ்ட் நம்ம அடிஷ்னலாக என்ன சார்ஜ் கொடுத்துருக்கோமோ அதை அந்த பாயிண்ட் சார்ஜ் கிட்ட கொண்டு வர போகிறோம் அவ்வளோதான் ஓகே ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து அந்த பாயிண்ட் சார்ஜ் கிட்ட எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் அவ்வளோதான் சரியா தட் இஸ் யுவர் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் ஓகேவா நம்ம என்ன டெரிவேஷன் பார்க்கலாமா ஓகே டெரிவேஷனுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் என்னன்னு பார்த்தோம் இங்கே ஆல்ரெடி பார்க்கும்போதே பார்த்தோம் என்னென்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி டு பி இ வெக்டார் டா டிஆர் வெக்டார்னு பார்த்தோம் அதே திங் தான் உள்ளே கொண்டு வரும் ஓகே வி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் ஓவர் இன்ஃபினிட்டி டு ஆர் ஏன் ஆர்னு பார்க்குறோம் இந்த இடத்துல டிஸ்டன்ஸ் ஓகே இதில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஆர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அதனால இங்கேருந்து நம்ம கொண்டு வர பாயிண்ட்டு இட் இஸ் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்றதுனால இந்த இடத்துல இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ஆர் டிஸ்டன்ஸு கொண்டு வரோம் ஓகேவா ரைட் மைனஸ் இ வெக்டார் டாட் டிஆர் வெக்டார் அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டெகரல் ஓவர் இன்ஃபினிட்டி டு ஆர் தட் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ஆர் டிஸ்டன்ஸ் இ வெக்டார் டாட் டிஆர் வெக்டார் அப்போ இக்கு என்ன ஃபார்முலா ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சி லெவன் நாட் இன்டூ கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டூ ஆர் கேப் ஆர் கேப்ன்றது என்ன இந்த இடத்துல யூனிட் வெக்டார் ஓகேவா ரைட் கண்ணா அவ்வளோதான் இப்போ இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் வி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சி லெவன் நாட் இன்டெகரல் ஓவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி சாரி இன்ஃபினிட்டி டு ஆர் கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டூ ஆர் கேப் இன்டூ டிஆர் வெக்டார் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி என்னன்னு தெரியும் டிஆர் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஆர் இன்டு ஆர் கேப்னு நம்மளுக்கு தெரியும் தட் இஸ் டிஆர்ன்றது என்னது மேக்னட்யூட் அண்ட் ஆர் கேப்ன்றது என்னது யூனிட் வெக்டார் ரெண்டும் மல்டிப்ளை ஆச்சுன்னா அது டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்தால் நம்மளுக்கு என்னென்னு கிடைக்கும் டிஆர் வெக்டார்னு கிடைக்கும் மல்டிப்ளை ஆச்சுன்னா என்னென்னு கிடைக்கும் டிஆர் வெக்டார்னு கிடைக்கும் ஓகே அப்போ ஆல்ரெடி தெரியும் ஆர் கேப் டாட் ஆர் கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நம்மளுக்கு கிராஸ் ப்ராடக்டோட சாரி டாட் ப்ராடக்டோட ரூலில் தெரியும் ஆர் கேப் டாட் ஆர் கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறோம் எனக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சி லெவன் நாட் இன்டெக்ரல் இன்ஃபினிட்டி டு ஆர் கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டூ ஓகே இந்த ஆர் கேப்பும் இந்த ஆர் கேப்பும் சேர்ந்து ஒன்றுன்னு ஆயிடுச்சு சரியா இந்த ஆர் கேப்பும் ஓகே டிஆர் டிஆர் வெக்டார் எப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் நம்ம தட் இஸ் இப்படி வந்திருக்கோம் கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டூ ஆர் கேப் இன்டு டிஆர் இன்டு ஆர் கேப் இந்த ஆர் கேப்பும் இந்த ஆர் கேப்பும் சேர்ந்து ஒன்றுன்னு ஆயிருக்கும் அப்போ கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு டிஆர்னு வந்துருக்கும் புரிஞ்சுதா டவுட் இருக்கா ஓகே இப்போ வி இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சி லெவன் நாட் கியூ இன்டு மைனஸ் ஒன் பை ஆர் தட் இஸ் ஓவர் இன்ஃபினிட்டி டு ஆர் ஓகேவா லிமிட்டு இன்ஃபினிட்டி டு ஆர் இப்போ இந்த மைனஸ் ஒன் பை ஆர் அப்படின்றது எப்படி வந்தது ஆல்ரெடி நான் இன்டெகிரேட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன் ஓகே இன்டெகிரேஷனில் தான் டவுட் இருந்தது அப்படின்னா இங்கே நான் சைடில் வேல்யூவேட் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கோங்க எப்படி நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்றது இன்டெகரல் ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு டிஆர் சரியா இப்போ இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் முதல்ல முதல்ல இது சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுக்கணும் என்னென்னா ஆல்வேஸ் ஒன் டிவைடட் பையில் இருந்ததுன்னா கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுங்க மேலே எடுத்துகிட்டு போயிருங்க டினாமினேட்டர் இருக்கிறதுல நியூமினேட்டர் எடுத்துகிட்டு போயிருங்க அப்போ எடுத்துகிட்டு போனால் என்ன வரும் ஆர் பவர் மைனஸ் டூ இன்டு டிஆர்னு வருமா இப்போ என்ன அப்ளை பண்ணலாம் நம்மளுக்கு இன்டெகரல் ரூல் என்ன தெரியும் எக்ஸ் பவர் என் பிளஸ் ஒன் பை என் பிளஸ் ஒன் அதுதான் ஃபார்முலா எக்ஸ்பனன்ஷியல் இருந்தா அப்போ இன்டெகரல் ஆர் பவர் மைனஸ் டூ பிளஸ் ஒன் டிவைடட் பை மைனஸ் டூ பிளஸ் ஒன் அப்போ ஆர் பவர் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை மைனஸ் ஒன் வரும் தட் இஸ் மைனஸ் ஆர் பவர் மைனஸ் ஒன் தட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஆர் புரிஞ்சுதா எப்படி நம்ம எடுத்துகிட்டு வரோம் அப்படின்றது புரியுதா அப்போ மைனஸ் ஒன் பை ஆர் That is over infinity to R. இன்னொரு தடவை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கோங்க ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர்ன்னு இருக்குது அதான் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம நியூமரேட்டர் கொண்டு போகிறோம் அப்போ ஆர் பவர் மைனஸ் டூன்னு வரும் நம்ம அப்புறம் இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் இன்டெகிரேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ஆர் பவர் மைனஸ் டூ சாரி இன்டெகிரேட் சிம்பிள் வராது ஆர் பவர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டிவைடட் பை மைன
ஓகே இன்டகிரேட் பண்ற இந்த டேர்முக்கு பதிலா இந்த ஈக்குவலன்ட் சப்ஸ்டிட் பண்றோம் நம்ம என்ன ஒரு एग्जामோட டென்ஷன் என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா டக்குனு r r r ஸ்கொயர் னு போட்டுருவோம் சரியா அதனால அப்ப அந்த மாதிரி மிஸ்டேக் பண்ணிடாதீங்க அதனால அந்த r க்கு பதிலா இன்னொரு ரீப்ளேஸ் பண்றோம்ன்றது எடுத்துக்கோங்க r க்கு பதிலா ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் அப்படினா அதுவும் r தான் வர போகுது சரியா அதனால r அப்ப 1 4 ε0 q r அவ்வளவுதான் ரிலேஷன் ஆல்ரெடி இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டிட் பண்ணா என்ன போகுது ஜீரோன்னு ஆயிர போகுது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அதனால v இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சி ஒன் நாட் இங்கே ஒரு மைனஸும் இந்த மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ என்ன ஆகும் இது டிவைடில் ஆர் தான் இருக்கு அப்போ கியூ பை ஃபோர் பை எப்சி ஒன் நாட் ஆர் அப்படின்னு வரும் வியோட வேல்யூ ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் சார்ஜோட வேல்யூ இன்கேஸ் பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா பொட்டன்ஷியல் இன் பாசிட்டிவ் கிடைக்கும் ஓகே தட் இஸ் பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா வி கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்கும் ஒரு நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா வி லெஸ் தேன் ஜீரோவாக இருக்கும் அதனால் அந்த இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஆர் பொட்டன்ஷியல் வந்து பாசிட்டிவ் தான் வரணும் நெகட்டிவில் வரக்கூடாது அப்படின்லாம் அவசியம் கிடையாது சரியா இன்கேஸ் சார்ஜ் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தால் பாசிட்டிவில் வரப்போகுது சார்ஜ் நெகட்டிவாக இருந்தால் நெகட்டிவில் வரப்போகுது ஏன்னா பிகாஸ் இந்த வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் எதுவும் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை டிஸ்டன்ஸ் நெகட்டிவில் இருக்க போகிறது கிடையாது அப்போ இதை கியூ டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்போ கியூ வந்து இன்கேஸ் பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருக்கும் நெகட்டிவாக இருந்தால் வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்கும் ஓகேவா சிம்பிளாக இருக்காங்கன்னா அவ்வளோதான் இது தான் நம்ம இன்னைக்கு டிடியூஸ் பண்ணி பார்த்த ஈக்குவேஷன் ஓகேவா ரைட் இது ஒரு தடவை வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா பிகாஸ் இது வரைக்கும் பார்க்காதது நம்ம ஜஸ்ட் நியூமரிக்கல் வேல்யூஸாக கொடுத்தா நம்ம போட்டுடலாம் ஈஸியாக பட் இன்ஃபினிட்டி அண்ட் தென் டிஸ்டன்ஸ் அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி வர்றதுனால சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கலாம் அதனால கொஞ்சம் ஒரு தடவை வீட்டில் உட்காந்து ஒரு தடவை சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ரைட் டெய்லி அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் போயிடலாம் டெய்லி அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ல இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே சால்வ் பண்ணி பாருங்க அதுக்கு என் டவுட் இருந்ததுன்னா கேளுங்க ஜஸ்ட் ஒரு தடவை ப்ராப்ளம் ரீட் அவுட் பண்ணி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றத பார்த்துடலாம் கன்சிடர் அ பாயிண்ட் சார்ஜ் பிளஸ் கியூ பிளேஸ்ட் அட் த ஆரிஜின் ஓகே பிளேஸ்ட் அட் த ஆரிஜின் அண்ட் அனதர் பாயிண்ட் சார்ஜ் மைனஸ் டூ கியூ பிளேஸ்ட் அட் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நயன் மீட்டர் சரியா ஒரு பாயிண்ட் தட் இஸ் இதை வந்து நான் பிளஸ் கியூன்னு எடுத்துக்கிறேன் இது ஆரிஜினில் தான் இருக்குது மூவாவில் இங்கேருந்து நைன் மீட்டர் அப்பார்ட்டில் என்ன பிளேஸ் ஆகிருக்கு மைனஸ் டூ கியூ அப்படின்ற ஒரு சார்ஜ் பிளேஸ் ஆகிருக்கு ஓகேவா டிட்டர்மைன் த பாயிண்ட் பிட்வீன் த டூ சார்ஜஸ் அட் விச் த எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஜீரோ இந்த ஏதோ ஒரு நடுவில் ஒரு பாயிண்டில் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அந்த எந்த பாயிண்டில் அது ஜீரோவாக இருக்கு அப்படின்றது எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் ஜீரோவாக இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் ஆல்ரெடி நம்ம சூப்பர் போர்ஷன் பிரின்சிபல் படி நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணிடுவோம் என்னன்னா வீ டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சன் ஒன் ஆர் கியூ ஒன் பை ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சன் ஒன் ஆர் கியூ டூ பை ஆர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல உங்களுக்கு டவுட் வரும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு போடும்போது நல்லா கவனிங்க நான் சொல்கிறத கவனிங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எழுதும்போது என்னன்னு வரும்னா ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சி லான் நாட் ஓகே கியூ ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர்னு போட்டிருப்போம் பொட்டன்ஷியலுக்கு போடும்போது இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ ஓகே பொட்டன்ஷியலுக்கு போடும்போது ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சி லான் நாட் இன்டு கியூ பை ஆர்னு மட்டும்தான் வரணும் ஆர் ஸ்கொயர்னு போட்டுறாதீங்க இல்லை டைப்போல் எனக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி நான் ஆக்சி லீக்யூட் ஒரு லைன்லாம் நிறைய படிச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஆர் கியூப்னு போட்டுறாதீங்க அதனால இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஸ்கொயரா ஆரா ஆர் கியூபா அப்படின்றதெல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க அது பை மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் வந்துடும் அதனால ரெகுலராக இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ரைட் போட்டுடலாமா ஈஸியாக ஜஸ்ட் இதை சம்மப் பண்ணி தட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பிகாஸ் அட் விச் பாயிண்ட் த டூ சார்ஜஸ் அட் டிட்டர்மைன் த பாயிண்ட் பிட்வீன் த டூ சார்ஜஸ் அப்போ எந்த பாயிண்டில் ஜீரோவாக இருக்கும்னு கேட்கலாம் அப்போ டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் ஜீரோவா ஜஸ்ட் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் ஓகே அது ஜீரோக்கு ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஆன்சர் கிடச்சிடும் என்ன டிஸ்டன்ஸில் ஜீரோவாக இருக்குன்றது ஓகேவா டவுட் கிளியராக ஏதாவது டவுட் இருக்கா இதில் வெரி குட் அடுத்தது பாருங்க அடுத்த என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு
calculate the electric potential at points P and Q as shown in figure. In the P in the point level of potential and Q in the point level of potential get to know. already potential we already know. Vp is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. That is Vq is equal to 90. Okay, well, and the distance again and the charge value would substitute for the answer. Is there no period? Questions are not easy to find the problem. Okay, that is B. Suppose the charge plus 9 mu c sorry in the in the value charge or value kuduka maradittan nanikiren in the avadana evlo na plus 9 mu c okay 9 micro cool micro na evlo 10 power minus 6 value kuduka maradittan sorry ipo adutha question ipo plus 9 mu cool vechi potrupo ipo adhe enna kekkranga na suppose the charge plus 9 mu cool is replaced by minus 9 a irundaduna potential enna irukum we already talked about it depends only on the charge. So, the charge is in case either charge is in positive or positive or negative or negative or positive. In case, okay, I will talk about it. There is no problem. That is why the minus 9 column is in VP, VQ. Okay, the difference is del V. That is difference of potential. Okay, electrostatic potential difference is in VP minus VQ. अरे मरी इंगी हूँ डेल वी इज़ इक्वल टू वी पी माइनस वी क्यू आठ तरह देना क्या करांगे बारेंगे कैलकुलेट द वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज प्लस टू म्यू सी फ्रॉम इनफिनिटी टू द पॉइंट पी ओके फ्रॉम इनफिनिटी टू द पॉइंट पी इन द प्लस टू म्यू सी है इनफिनिटी लेंदे अंदर एक पॉइंट पी कुंडो आरांगे प्लस टू म्यू सी मट्टो इनफिनिटी लेना द पॉइंट पी कौन दो आरांगल ये ना फॉर्मूला फॉर्मूला ये ना बोलना नंबर रोम्बा सिंपल व्हाट डन इट फॉर्मूला ये ना दे व्हाट डन इज़ इक्वल टू ये ना बातों क्यू इनटू वी और ना याँ बो अमर दा ये ना फॉर्मूला ना सोल्डर ने व्हाट डन इज़ इक्वल टू QV or del V, how do you think about it? W is equal to Q into del V. How do you think about the answer of the charge? Okay, that's not a doubt. Okay. Let's go to the next question. Problems are written on the derivation of the doubt. Let's post it in the comment section. I can help you. If you have any doubt, I can help you. There is no problem. ओके अ नारे इंद्र डेरिवेशन से लाती में वीट लोगों दरवाज़े प्रैक्टिस पनी पारिंग है प्रैक्टिस पनी बातिंग ना एग्जाम पॉइंट ऑफ़ यू ले इजी आवे हमारी क्वेश्चन से लांटन पढ़ना ओके बाय थैंक यू